মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম নারী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন নিশ্চিত করলেন হিলারি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার ঘোষণা ডেমোক্র্যাট দলীয় স্যান্ডার্সের ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার সঙ্গে আজ বৈঠকে বসছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোদী নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনার ইঙ্গিত তুরস্কের ইস্তাম্বুলে পুলিশের গাড়িবহর লক্ষ্য করে বোমা হামলায় নিহত অন্তত এগারো আহত ছত্রিশ জনের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং সিরীয় বাহিনীকে সর্বোচ্চ সহায়তা দেয়ার ঘোষণা রাশিয়ার তুর্কি সীমান্তবর্তী মানবিস শহরে মার্কিন সমর্থিত বিদ্রোহীদের আইএস বিরোধী চূড়ান্ত অভিযান আন্তর্জাতিক সময় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাজিত রাজু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম নারী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন নিশ্চিত করেছেন ডেমোক্র্যাট দলের হিলারি ক্লিনটন দুই হাজার তিনশো তিরাশি ডেলিগেটের সমর্থন পাওয়ায় মনোনয়ন নিশ্চিত হয় তার তবে আগামী জুলাই মাসে পার্টির দলীয় সম্মেলনে সুপার ডেলিগেট অর্থাৎ দলের নেতৃবৃন্দের সমর্থন পাওয়ার আগে তাকে বিজয়ী মানতে নারাজ বার্নি স্যান্ডার্স মঙ্গলবার ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউ জার্সি সহ ছয়টি অঙ্গরাজ্যে দলীয় প্রাইমারি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে সৃষ্টি হতে যাচ্ছে নতুন ইতিহাস প্রথম কোন নারী প্রার্থী প্রেসিডেন্ট পদের জন্য লড়াইয়ের মনোনয়ন পেতে যাচ্ছেন আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডেলিগেটের সমর্থন পেয়ে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন নিশ্চিত করেছেন ডেমোক্রেটিক প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন বার্তা সংস্থা এপি তাদের নিজস্ব হিসেবের ভিত্তিতে এ তথ্য জানানোর পর ক্যালিফোর্নিয়ার লং বিচে এক সমাবেশে হিলারি উচ্ছ্বসিত হয়ে একে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেন মঙ্গলবার ক্যালিফোর্নিয়া সহ মোট ছয়টি অঙ্গরাজ্যে প্রাইমারি হওয়ার কথা রয়েছে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী আমরা ঐতিহাসিক এবং অভূতপূর্ব মুহূর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি তারপরও ক্যালিফোর্নিয়া নির্বাচনে আমাকে জয়ী হতে হবে প্রতিটি ভোটের জন্য আমি লড়ে যাব রোববার পুয়ের্তরিকো অনুষ্ঠিত প্রাইমারিতে বড় জয় পাওয়ায় দু হাজার ডেলিগেটের সমর্থন নিশ্চিত হয় হিলারের আর এতে মনোনয়ন অনিশ্চিত হয় তার প্রতিদ্বন্দ্বী বার্নি স্যান্ডার্স এখন পর্যন্ত এক হাজার ডেলিগেটের সমর্থন পেয়েছেন প্রথম থেকে হিলারি স্যান্ডার্সের চেয়ে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারিতে এগিয়ে থাকলেও মাঝখানে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে স্যান্ডার্স এগিয়ে যান তবে স্যান্ডার্স এখনো হাল ছাড়তে চাইছেন না জুলাই মাসে পার্টির দলীয় সম্মেলনে সুপার ডেলিগেটদের পূর্ণ সমর্থন পাওয়ার আগে হিলারিকে বিজয়ী মানতে নারাজ তিনি মঙ্গলবার ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউ জার্সি সহ ছয়টি রাজ্যের প্রাইমারি সামনে রেখে বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশে অংশ নিয়ে তিনি জয়ের আশা ব্যক্ত করেন হিলারির ভাগ্য সুপার ডেলিগেটদের ওপর নির্ভরশীল পঁচিশ জুলাইয়ের আগে সুপার ডেলিগেটরা ভোট দিতে পারবেন না সুতরাং তাদেরকে হিসেবে ধরতেই হবে তারা তাদের সমর্থন যে কাউকেই দিতে পারেন তবে আমি ওসব ভাবছি না আমার ভাবনা মঙ্গলবারের নির্বাচন নিয়ে কোন সংবাদ মাধ্যমে কাকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বলে মনোনয়ন দিল তাতে কিছু আসে যায় না আপনারাই নির্ধারণ করবেন আপনাদের দেশের ভবিষ্যৎ এদিকে লেখক কলামিস্ট ও রেডিও উপস্থাপক স্টিফেন ল্যান্ডম্যান প্রেস টিভিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন হিলারি ক্লিনটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাবে বিশ্ব হিলারি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সময় তার পররাষ্ট্র নীতির কারণে ইরাক লিবিয়া ও সিরিয়ার বর্তমান অবস্থা বলেও মন্তব্য করেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সদ্ভাই ও আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্ভাব্য ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের দেবরকে মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর কারণে আটক করে পুলিশ ক্যালিফোর্নিয়ার রোডন্ডো বিচ থেকে সোমবার আটক হন ঊনষাট বছর বয়সী রজার ক্লিনটন পরে পনেরো হাজার ডলার জরিমানার বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় সামনের মাসে তার আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা রয়েছে পুলিশের বরাদ্দ দিয়ে রয়টার্স জানায় কেউ বেপরোয়া গাড়ি চালাচ্ছে এমন একটি ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে রজারকে আটক করা হয় রজার মদ্যপ কিনা সে বিষয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করতে গেলে রজার এতে রাজি হননি দু সালে রজার একই অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেও তার ভাই ক্লিনটন তাকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন আজ ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওবামার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদীর এটি হবে সপ্তম বৈঠক পাঁচ দেশ সফরের অংশ হিসেবে সোমবার যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেখানে মার্কিন কর্মকর্তাদের পাশাপাশি তাকে স্বাগত জানান যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সহ অনেকে মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে ওবামা ও মোদী একসঙ্গে দুপুরের খাবার গ্রহণ করবেন 
তিন দিনের এই সফরকালে মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন নিরাপত্তা এবং কূটনৈতিক সহযোগিতার বিষয়ে বারাক ওবামার সঙ্গে আলোচনার কথা রয়েছে তার এরপর যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে মোদির এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আয়োজনে অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মোদি এর আগে ভারতের বাণিজ্য জ্বালানি ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আফগানিস্তান কাতার এবং সুইজারল্যান্ড সফর করেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পর মেক্সিকো সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে মোদির তুরস্কের ইস্তাম্বুলে পুলিশের গাড়ি বহল লক্ষ্য করে চালানো বোমা হামলায় অন্তত এগারো জন নিহত হয়েছে মঙ্গলবার এই হামলায় আহত হয় ছত্রিশ জন নিহতের মধ্যে সাত জন নিরাপত্তা বাহিনী সদস্য ও বাকি চারজন বেসামরিক নাগরিক বলে জানায় গণমাধ্যম আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক কারো পক্ষ থেকে এই হামলার দায়িত্ব স্বীকার করা না হলেও সশস্ত্র কুর্দি বিদ্রোহীদের সন্দেহ করছে নিরাপত্তা বাহিনী আবার কেউ কেউ আইএসকেও সন্দেহ করছেন এর আগে গত মার্চে আঙ্কারায় একটি বাস স্টপের কাছে বোমা হামলায় অন্তত সাঁত্রিশ জন নিহত হয় মধ্য এশিয়ার দেশ কাজাখস্তানে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হামলার ঘটনায় অন্তত সতেরো জন নিহত হয়েছে সোমবার টেলিভিশনে দেয়া বক্তব্যে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র এ কথা জানিয়েছেন তিনি জানান রোববার দুটি অস্ত্রের দোকানে হামলা চালায় সন্ত্রাসী দল খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী এ সময় দুপক্ষের বন্দুকযুদ্ধ চলাকালে এগারো জন উগ্রপন্থী নিহত হন পাশাপাশি সাতজন হামলাকারীকে আটক করা হয় সন্ত্রাসীদের পাল্টা গুলিতে তিনজন বেসামরিক নাগরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর তিন সদস্য নিহত হয় বলেও জানান তিনি তবে অভিযান শুরুর আগে কয়েকজন হামলাকারী বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র লুট করে পালিয়ে যায় আন্তর্জাতিক সময় আরও দেখবেন ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে রমজানের প্রথম দিন পালন করলেন নিউ ইয়র্ক প্রবাসীরা সিরিয়ার আলেপোয় সরকারি বাহিনীর বিমান হামলায় অর্ধ শতাধিক নিহতের পর এবার আইএস নিয়ন্ত্রিত দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় দেইর আজ সৌর প্রদেশের একই ধরনের হামলায় নিহত হয়েছে অন্তত ছাব্বিশ জন সন্ত্রাসীরা যাতে আলেপো শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারে সেজন্য সিরীয় বাহিনীকে সর্বোচ্চ বিমান সহায়তা দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গে ল্যাপ্রব এদিকে আইএস নিয়ন্ত্রণাধীন তুর্কি সীমান্তবর্তী সিরিয়ার মানবিজ শহরে জঙ্গি গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযান শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত বিদ্রোহীরা সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় আলেপ্পো শহরের বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে তীব্র বিমান হামলায় প্রায় অর্ধশত বেসামরিক নাগরিক নিহতের একদিন পর সোমবার দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় দেড় আজদোর শহরে একযোগে বিমান হামলা চালায় সিরিয়ার সরকারি বাহিনী এ সময় একটি ব্যস্ত বাজারে বিমান হামলা চালানো হলে নিহত হয় অন্তত ছাব্বিশ জন নিহতদের মধ্যে কয়েকজন নারী ও শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বেসরকারি পর্যবেক্ষণ সংস্থা নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও জানায় তারা এদিন সিরিয়ার আরেক শহর ইদলিবের একটি বাজার এলাকায় বিমান হামলায় নিহত হয় অন্তত তিন জন গুরুতর আহত হয় শিশু সহ আরও অন্তত তিরিশ জন এসব বিমান হামলা কারা চালিয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও এর জন্য সিরীয় ও রুশ বাহিনীকে দায়ী করছে স্থানীয়রা যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বেসরকারি পর্যবেক্ষণ সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানায় এদিন ইদলিব শহরে দশ দফা বিমান হামলা চালানো হয় এদিকে আলেপ্পো শহর ও এর আশপাশের এলাকাকে আইএস সহ অন্যান্য বিদ্রোহী গ্রুপ ও সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মুক্ত রাখতে সিরীয় বাহিনীকে সর্বোচ্চ বিমান সহায়তা দেয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ আলেপ্পো শহরে আল নুসরা সহ অন্যান্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এই মুহূর্তে যেভাবে আগ্রাসন চালিয়ে এর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করছে এ বিষয়ে আমরা অনেক আগে থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে আসছি আলেপ্পো রক্ষায় সিরীয় বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা দিয়ে যাব আমরা এদিকে সিরিয়ার রাক্কা প্রদেশের তুরস্ক সীমান্তবর্তী মানবিজ শহরে প্রবেশের পর সোমবার তিন দিক থেকে আইএসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত সিরীয় যোদ্ধারা এর আগে রাক্কা শহরের সীমান্ত অতিক্রম করে আইএস নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলটির বেশ কয়েকটি এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেয় তারা এসব অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি অন্য কর্মকার সময় সংবাদ ভূমধ্যসাগরে মার্কিন যুদ্ধ বিমানবাহী জাহাজ থেকে ইরাক ও সিরিয়ায় আইএস বিরোধী অভিযানে সফলতা অর্জনের দাবি করেছে দেশটির সামরিক বাহিনী সোমবার দেশ দুটিতে আইএসের অন্তত ষোলোটি অবস্থানে বিমান হামলা চালানো হয় বলে মার্কিন সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয় এ নিয়ে চতুর্থ দিনের মতো ভূমধ্যসাগর থেকে ইরাক ও সিরিয়ায় হামলা চালানো একই সঙ্গে এই হামলার মধ্য দিয়ে দেশ দুটির 
আইএস বিরোধী অভিযান অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে বলে জানানো হয় তবে অভিযানের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়নি প্রয়োজনে বিমানবাহী জাহাজ থেকে বাহাত্তরটি যুদ্ধ বিমানের সহায়তায় লিবিয়াতেও হামলা চালানো হবে বলে মার্কিন সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ইরাকের সরকারি বাহিনীর জঙ্গি বিরোধী অভিযান পরিচালনার কৌশলের সমালোচনা করেছে সেখানকার শিয়া বাহিনী এই মুহূর্তে অন্যান্য এলাকার পরিবর্তে শুধু ফাল্লুজা পুনর্দখলের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন শিয়া নেতা হাদি আল আমিরি এদিকে ফাল্লুজায় আটকে পড়া বেসামরিক নাগরিকদের পোরাত নদী পাড়ি দিয়ে পালানোর চেষ্টা অব্যাহত আছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদীর খরস্রোত পাড়ি দিচ্ছেন ফাল্লুজার অধিবাসীরা কেউ কেউ ছোট ডিঙি নৌকায় চড়তে পারলেও অন্যরা টায়ার নিয়ে আর সাঁতার কেটেই পাড়ি দিচ্ছেন আড়াইশো মিটার প্রশস্ত এই ফোরাত নদী ফাল্লুজায় গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ইরাকি যৌথ বাহিনী ও আইএস জঙ্গিদের মধ্যে সংঘর্ষে শহর ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন এসব বেসামরিক লোকজন শহর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটা এসব মানুষের ওপর আইএস জঙ্গিরা নির্বিচারে গুলি ছুটছে বলে জানায় গণমাধ্যম জাতিসংঘ সেখানে পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীর আটকে পড়ার তথ্য দিলেও সরকারি বাহিনীর সহযোগিতায় এরই মধ্যে বিশ হাজার মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম এমন এক পরিস্থিতিতে জঙ্গি বিরোধী অভিযানের কৌশল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরাক সরকারের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে বলে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মসুল পুনরুদ্ধারকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে ফাল্লুজার পাশাপাশি সেখানেও অভিযান চালাতে হচ্ছে ইরাকি বাহিনীকে এ অবস্থায় ইরাক সরকারের আইএস বিরোধী অভিযানের কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বেসরকারি শিয়া বাহিনীর নেতা হাদি আমিরি মসুল সহ বিভিন্ন এলাকায় একযোগে অভিযান চালানোয় ফাল্লুজার মূল অভিযান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কারণে আমাদের কিছু সামরিক উপদেষ্টা মসুল পুনরুদ্ধারের দিকে মনোনিবেশ করছেন কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু ফাল্লুজায় আমাদের বড় পরিসরে অভিযান চলছে তাই অন্যদিকে ব্যতিব্যস্ত হওয়া উচিত নয় এক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব রয়েছে তবে জঙ্গি বিরোধী অভিযানে অগ্রগতির দাবি করেছে ইরাকি সামরিক বাহিনী দক্ষিণ ফাল্লুজার প্রায় পঞ্চাশটি গ্রাম পুনর্দখলের পর সোমবার আলিয়াতমা নামের আরও একটি এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার কথা জানায় ইরাক সরকার এদিকে ইরাকের আনবার প্রদেশের হাদিথা শহরে মার্কিন জোটের বিমান হামলায় ত্রিশ আইএস সদস্য নিহত হয়েছে সেখানে জঙ্গিদের বড় ধরনের হামলার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেওয়ার কথাও জানায় ইরাকের সম্মিলিত সামরিক বাহিনী রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র রমজানের প্রথম দিন পালন করলেন নিউ ইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিরা ঋতু বৈচিত্র্যের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে দিন বড় হওয়ায় প্রথম রোজার সময় ছিল প্রায় সাড়ে ষোলো ঘণ্টা শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই প্রথম রোজা পালনের কথা জানিয়েছেন সেখানকার মুসল্লিরা নিউ ইয়র্ক থেকে শেয়াবুদ্দিন কিস্তুল পাঠানোর তথ্য ও ছবি নিয়ে রেস রিপোর্ট রমজানের প্রথম দিনই ধর্মপ্রাণ মানুষের ইফতারের জন্য নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশে অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে বিভিন্ন ধরনের খাবারের পর্ষা নিয়ে বসেন দোকানিরা এর আগে সোমবার ভোররাতে সেহরি খাওয়ার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যে নিউ ইয়র্কে পবিত্র রমজানের রোজা পালন শুরু করেন প্রবাসীরা কর্মব্যস্ত কঠিন প্রবাস জীবনেও রোজা পালনে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না বলে জানালেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা আল্লাহ আল্লাহর কাছে আমরা পানা চেতে যে আমাদের জীবনের জানা অনাজানা অনেক গুণা করতে করতেছি আমরা সেই গুণা যে মাপ চেতেছি যাতে আল্লাহ আমাদের মাপ করে দেয় আমাদের সবার স্বাস্থ্য যেন ভালো থাকে রোজা তো থাকতেই হবে প্রথম কথা যত বড়ই হোক না কেন আল্লাহর নিয়মতে বড় হব ওই জন্য যত বড় হোক এটা আমার কোনো কষ্ট হয় না পরম করুণাময়ের কাছে নিজেকে সোপে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে সন্তুষ্টির কথাও জানালেন অনেকে কেউ কেউ দোয়া চেয়েছেন দেশের মানুষের কাছে আল্লাহ ডাক্তার রহমত অ্যাকচুয়ালি আমেরিকাতে আসে আমরা প্রবাসী হয়ে অনেক সুন্দর একটা রোজা করতেছি এবং আমাদের যে পরিবেশ যে বাঙালি যে একশন আসছেন একটা দু তিনটা মসজিদ আছে একটা লাগে বাংলাদেশে কিছু একটা ফিল করতে পারি আমরা তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি এবং রোজা করতেছি এবং আমরা আমরা দেশের জন্য অনেক দোয়া করি এবং দেশের মানুষ জন্য সবাই ভালো থাকুক এবং আমাদের জন্য দেশের মানুষ জন্য আমাদের দোয়া করে আত্মশুদ্ধি আর ত্যাগের মহিমায় মহামান্বিত হয়ে পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের আশায় রোজা রাখার কথা জানান প্রবাসী মুসল্লিরা মাতৃভূমি সিরিয়ায় ফিরে যাবার আশায় বুক বেঁধে আছেন তুরস্কে আশ্রয় নেওয়া হাজারো শরণার্থী রমজান মাসে নিজ দেশে সেহরি ইফতারের স্মৃতি যেন দেশে ফিরতে তাদের আরও উতলা করে তুলেছে থেমে যাবে যুদ্ধ নিজ দেশে ফিরে আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে পালন করবেন রোজার আনুষ্ঠানিকতা এমনটাই প্রত্যাশায় তুরস্কের হারান শহরে আশ্রয় নেওয়া সিরীয় শরণার্থীরা পরিবারের সদস্যদের জন্য ইফতার সামগ্রী তৈরি করছেন সিরীয় শরণার্থী জাকিয়াব সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ক্যাম্পে থাকা আরও বেশ কয়েকজন নারী গেল চারটি রমজান মাস তুরস্কের এই শরণার্থী ক্যাম্পে কাটিয়েছে
তবে ভুলতে পারেননি প্রিয় মাতৃভূমি সিরিয়ার কথা তুরস্কের হারান শহরের এই তাবুতে আটার পিঠার কারুকার্যের মধ্যে যেন সেই সুখ স্মৃতি রোমন্থন করছেন তারা গেল কয়েক বছর ধরে তুরস্কে রমজান মাস পার করেছি এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি আসলে রোজা পালনের বেলায় সিরিয়া আর তুরস্ক বলতে কিছু নেই জাকের মতো আমলারও মন পড়ে রয়েছে সিরিয়ায় তবে রোজা পালনকে গুরুত্ব দিয়ে ভুলতে চাইছেন সিরিয়ার আজাজ আর তুরস্কের হারান শহরের পার্থক্য গেল কয়েক বছর ধরে তুরস্কে রমজান মাস পার করেছি এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি আসলে রোজা পালনের বেলায় সিরিয়া আর তুরস্ক বলতে কিছু নেই সরকারি হিসেবে তুরস্কে অবস্থান করছেন সাতাশ লাখ শরণার্থী তাদের ব্যবস্থাপনায় খরচ করা হয়েছে এক হাজার কোটি ডলার তবু নিজ দেশের সেহরি ইফতারের স্বাদ কি প্রবাস জীবনে খুঁজে পাওয়া যায় আশা হয়তো অচিরেই কেটে যাবে হতাশার মেঘ সংঘাত বন্ধ হবে বইবে শান্তির সুবাতাস আমি এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছি খুশি থাকার চেষ্টা করছি কিন্তু আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের অভাব কি মেটানো সম্ভব তারপর ভালোই আছি আসলে আল্লাহ যা করেন তাই কল্যাণ করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন ভয়াবহ শরণার্থী সংকটের মুখে তুরস্ক সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ এর রূপ আরো ভয়ঙ্কর করে তুলেছে গেল ছয় বছরে কেবল তুরস্কে আশ্রয় নিয়েছে তিন লাখ বাস্তুহারা মানুষ যাদের বেশিরভাগই বিভিন্ন মুসলিম দেশের নাগরিক জাহিদুর রহমান সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরো যা দেখবেন কেনিয়ায় সরকার বিরোধী বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে অন্তত দুই জন নিহত নির্বাচন কমিশনের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ অব্যাহত ফ্রান্সে আগের চাইতে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও জনদুর্ভোগ কমেনি দুর্গত মানুষের সহায়তায় যা যা প্রয়োজন সব করা হবে বলে জানিয়েছেন ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ম্যানুয়েল বলস সাম্প্রতিক বন্যায় দেশটিতে মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আটষট্টি কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে বলে স্থানীয় এক বিমা সংস্থা প্রতিবেদন প্রকাশ করলে এই ক্ষতি মোকাবেলায় বড় ধরনের তহবিল গঠনের ঘোষণাও দেন প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলীয় ভিলেনিউ সেন্ট জর্জ শহরের বর্তমান চিত্র দেখে বোঝার উপায় নেই একসময় ছবির মতো সুন্দর ছিল এই শহর আগের চাইতে এখানকার বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও মানুষের দুর্ভোগ কাটেনি তাদেরই একজন লিলিয়ানা বন্যায় ঘরবাড়ি হারিয়ে এখন নিঃস্ব এই এক সন্তানের মা যে ঘর বানাতে দুবছর হার ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়েছে সব সঞ্চয় ভাঙতে হয়েছে সেটা মাত্র পাঁচ মিনিটে ধ্বংস হয়ে গেল আমি জানি না এখন কি করব কি করে উঠে দাঁড়াবো গত সাত দিন ধরে প্লাবিত এই শহর থেকে সেনাবাহিনী ও রেড ক্রসের স্বেচ্ছাসেবকরা লিলিয়ানা ও তার ছেলেকে উদ্ধার করতে পারলেও রক্ষা করতে পারেনি তাদের অবলম্বনকে পরে বিমা কোম্পানি ও অভ্যন্তরীণ কোনো সহায়তা না পাওয়ায় মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে তার বাবাহীন একমাত্র ছেলেকে নিয়ে সচ্ছল জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখলেও এখন তার উদ্বেগের শেষ নেই বাড়িতে একমাত্র আমি আয় করি খরচ বাঁচাতে নিজেই এক হাতে বাড়িটা দাঁড় করিয়েছি রং করেছি ছেলেকে নিয়ে নতুন ভাবে আবার সবকিছু শুরু করতে পারবো কিনা জানি না লিলিয়ানার মতো গৃহহারা এমন হাজারো মানুষের সহায়তায় তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ম্যানুয়েল ভলস ভয়াবহ বন্যায় ফ্রান্সে মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আটষট্টি কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে বলে জানায় দেশটির একটি বিমা সংস্থা এই বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় বড় ধরনের তহবিল গঠনের কোনো বিকল্প নেই উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এই তহবিল সংগ্রহ করা হবে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় আমরা স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করব যারা ঘরবাড়ি হারিয়েছেন তাদের ঘরে তুলে দিতে এই লক্ষ কোটি ইউরোর তহবিল গঠন করা হবে আমি চাই সবাই যেন দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রিসভা সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে বস আরও জানান বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মধ্য প্যারিসের বাসিন্দারা গেল কয়েকদিনের ভয়াবহ বন্যায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছে আরও চব্বিশ জন গৃহহারা হয়েছেন অন্তত বিশ হাজার মানুষ বন্যার পানি নামতে শুরু করায় জঞ্জাল সাফ করতে মাঠে নেমেছেন পৌরকর্মীরা সঞ্জানা চৌধুরী সময় সংবাদ এদিকে বন্যার কবলে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্য শহর রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা অস্ট্রেলিয়ায় বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়িয়েছে নিখোঁজ রয়েছেন তিনজন এ পরিস্থিতিতে নির্বাচনী প্রচারণার সফর বাতিল করে বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে গেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুল যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় ঘূর্ণিঝড় কলিন আঘাত হানায় রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 
গাড়ির নিচে জীবিত মাছ দেখে সহজেই ধারণা করা যায় রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র নোভরস্কিক শহরটির বন্যা পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে এই শহর কোমর পানি পর্যন্ত ডুবে গেছে পানি দ্রুত বাড়তে থাকায় ঘর ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন বহু মানুষ এছাড়া যারা গাড়িতে আটকা পড়েছেন তাদের প্রাণ বাঁচাতে স্থানীয়রাই উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে আড়াই লাখ জনগোষ্ঠীর শহরে পরিস্থিতি মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষ উদাসীন বলে অভিযোগ দুর্গত মানুষের একই পরিস্থিতি অস্ট্রেলিয়াতেও দেশটির পূর্ব উপকূলে ব্যাপক ঝড় বৃষ্টি ও বন্যায় বেশ কয়েকজনের হতাহতের খবর পাওয়া গেছে এছাড়া নিউ সাউথ ওয়েলস ভিক্টোরিয়া ও তাসমানিয়া রাজ্যে ঝড়ের তাণ্ডবে লন্ডভণ্ড হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকা সাগরের কয়েক ফুট উঁচু ঢেউ ও ঝড়ো বাতাসে সিডনির কোলারয় সৈকতের পরিধি পঞ্চাশ মিটারে নেমে এসেছে তলিয়ে গেছে বিলাসবহুল স্থাপনা বিশেষ বাহিনী বন্যা দুর্গতদের দ্রুত সরিয়ে নিতে কাজ করছে এ পরিস্থিতিতে নির্বাচনী প্রচারণার সফর বাতিল করে মঙ্গলবার দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে গেছেন নির্বাচনী প্রচারণা চাইতে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমার গুরু দায়িত্ব তারা যেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার সব ধরনের সাহায্য করে যাবে এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের গালফপোর্ট পিটার্সবার্গ সহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে তীব্র ঝড় বৃষ্টির কবলে পড়েছে বহু মানুষ সোমবার কলিন নামের ঝড়টি ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে উপকূলে আছড়ে পড়ে এ অবস্থায় বেশ কয়েকটি অঞ্চলে জরুরি অবস্থা জারি করে কর্তৃপক্ষ বৃষ্টিপাতের কারণে বন্ধ করে দেয়া হয় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রশাসনিক ভবন ঝড় বৃষ্টিতে বিলীন হয়ে যায় কয়েক একর ফসলি জমি এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় শিলাবৃষ্টি ভূমিধ্বস ও টর্নেডো আঘাত এনেছে বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম এ পরিস্থিতিতে বালির বস্তা ফেলে বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে রাজস্থানের গুলিস্তানে মহানগর নাট্যমঞ্চে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম আন্তর্জাতিক সময়ের এই পর্যায়ে আমরা চলে যাচ্ছি সেখানে আমার পিতার সঙ্গে আপনার বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসছে মাইমন সিংকে তার আগে তানিরা সিলেটে জনসভা করেছিলেন সেইটার কারণে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে মাইমন সিংকে রেলওয়ে স্টেশন নিয়ে আসে সেখানে তখন মুসলিম লীগের কিছু কুণ্ডা পান্ডা সেখানে হইচই করছে বঙ্গবন্ধু যে ট্রেনটা থামলো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর আজকে সন্ধ্যায় ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন এবং সেখানে সেখানে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে রিসিভ করার জন্য আমার সেখানে যাওয়া কথা রয়েছে আমি তাই সংক্ষিপ্তে আমার বক্তব্য শেষ করে এখানেই এবং আমার শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে রাজস্থানের গুলিস্তানে মহানগর নাট্যমঞ্চে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম আমরা যোগ দিয়েছিলাম উত্তর কোরিয়া একটি প্লুটোনিয়াম প্ল্যান্ট পুনরায় চালু করেছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা সংস্থাটির মহাপরিচালক কেউ কেউ আমানো সোমবার এই কথা জানান উত্তর কোরিয়ার রাজস্থানে পিয়ংয়ংয়ের অদূরে ইয়ংবিয়নে পারমাণবিক চুল্লি পুনরায় চালু হওয়ায় হওয়ার কিছু লক্ষণ নিশ্চিত হওয়ার কথাও জানান তিনি গত বছরের সেপ্টেম্বরে ইয়ংবিয়ন পুনরায় চালুর বিষয়ে পিয়ংয়ংয়ের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল তখন অস্ত্রের মান ও সংখ্যা বৃদ্ধিরও ঘোষণা দেওয়া হয় একই সঙ্গে বলা হয় যে এসব অস্ত্র যে কোনো সময় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন ইসরায়েল প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সোমবার মস্কোয় পৌঁছান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী 
ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্রের বরাত দিয়ে রুশ বার্তা সংস্থা আরটি জানায় দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকে সিরিয়ার চলমান যুদ্ধ এবং ইসরায়েল ফিলিস্তিন শান্তি প্রক্রিয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে এক সেই সঙ্গে দুই দেশের অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে বলে জানানো হয় তবে বৈঠকে ইরান নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না বলে জানিয়েছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার পক্ষে ধীরে ধীরে জনমত বাড়ছে ব্রিটেনে সাম্প্রতিক দুটি জরিপে উঠে এসেছে এমন তথ্য সোমবার ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ব্রিটেনের সাতচল্লিশ ভাগ মানুষ ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার পক্ষে আর আটচল্লিশ ভাগ পেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে গত সপ্তাহে বায়ান্ন শতাংশ নাগরিক বের হয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন সেই হিসেবে বলা যায় এই ইউতে থাকার পক্ষের সংখ্যা খুব ধীর গতিতে বাড়ছে ব্রিটেনের ইউতে থাকা না থাকার বিষয়ে আগামী তেইশ জুন গণভোট হওয়ার কথা রয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এবং তার মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন মন্ত্রিসভার অর্ধেক সদস্য ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে নেটোর সামরিক মহড়ার নিন্দা জানিয়েছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গে ল্যাপ্রপ এই ধরনের কার্যকলাপের ফলে যে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি মস্কোতে ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টিমো ওসোইনির সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান রাশিয়ার সীমাতে নেটোর সেনা তৎপরতা নিয়ে উদ্বিগ্ন মস্কো একই সঙ্গে রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র রাষ্ট্রগুলোর সামরিক কর্মসূচি পরিচালনার মতো কোনো পরিস্থিতি বাল্টিক সাগর এলাকায় তৈরি হয়নি বলেও উল্লেখ করেন ড্যাব্রপ মার্কিন সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে অ্যানাকন্ডা টু নামের নেটোর ওই সামরিক মহড়া পোল্যান্ডে শুরু হয়েছে এতে অংশ নিয়েছেন নেটোর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রায় ত্রিশ হাজার সেনা সদস্য দশ দিনব্যাপী এই সামরিক মহড়া শেষ হবে আগামী সতেরো জুন কেনিয়ায় সরকার বিরোধী বিক্ষোভের সময় পুলিশের গুলিতে অন্তত দুইজন নিহত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও প্রায় ছজন এর আগে দেশটির বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় অভিযোগ করে রাজস্থানী সহ বেশ কয়েকটি শহরে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বিরোধী দলের সমর্থকরা বিক্ষোভে উত্তাল কেনিয়ার বেশ কিছু এলাকা পুলিশের আগাম সতর্কতা সত্ত্বেও দেশটি নির্বাচন কমিশনের বিরোধিতা করে সোমবার কিসুমু শহরে বিক্ষোভ করে বিরোধী দলের শত শত সমর্থক নির্বাচন কমিশন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করলে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পাকা গুলি করে পুলিশ এতে হতাহত হয় বেশ কয়েকজন আগামী বছর সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে কেনিয়ার বিরোধী দলীয় জোট দ্য কোয়ালিশন ফর রিফর্মস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি কর্ড অভিযোগ তোলে যে নির্বাচন কমিশনের ওপর ক্ষমতাসীন জুবিলি জোটের প্রভাব রয়েছে তাদের আশঙ্কা নির্বাচন কমিশন পরিবর্তন করা না হলে স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয় আমরা চাই সরকার ও বিরোধী দলের নেতাদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হোক সবাই জানে দুই সালের নির্বাচনে তারা কি করেছে এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে আমরা দুই সালের নির্বাচন হতে দেব না দেশের বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের কাছে পরিষ্কার আমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় তাই এদের অধীনে যদি নির্বাচন হয় সে ফলাফল জনগণ মেনে নেবে বিক্ষোভ হয়েছে রাজধানী নাইরবিতে বিরোধী জোট কর্ডের নেতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী রায়লা ওডিঙ্গার নেতৃত্বে এখানে একই দাবিতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সমাবেশ করে শত শত মানুষ দু হাজার সালে কর্ড জোটকে হারিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন উহরু কেনিয়াত্তা এর আগে দু সালে দেশটিতে নির্বাচনী সহিংসতায় প্রায় বারোশো মানুষ নিহত হয় গৃহহীন হয় ছয় লাখ মানুষ ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে সরাতে গণভোট আয়োজনের দাবিতে রাজস্থানী কারাকাসে বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার মানুষ এ সময় দেশ জুড়ে অব্যাহত মূল্যস্ফীতির প্রতিবাদ জানিয়ে যত দ্রুত সম্ভব মাদুরোর পদত্যাগ দাবি করেন তারা বিক্ষোভ সমাবেশে দেশটির বিভিন্ন বিরোধী জোট বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন অংশ নেয় এ সময় মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে সরাতে গণভোটে ভোট আয়োজনের পক্ষে মাই সিগনেচার কাউন্টস স্লোগানের মাধ্যমে নিজেদের সমর্থন জানান তারা এদিকে 
বিক্ষোভ সমাবেশের সমালোচনা করে একে সরকার উৎখাতের অপচেষ্টা বলে অভিযোগ করেছে ক্ষমতাসীন সমাজতান্ত্রিক দল ব্রাজিলের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেসিডেন্ট মিচেল তেমার ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ করেছেন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা সোমবার দেশটির পাবলিক কোম্পানিগুলোর নীতিমালা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া প্রচারণা অভিযানে অংশ নিয়ে সেখানে দেওয়া এক ভাষণে তিনি এই অভিযোগ করেন একই সঙ্গে সিনেটের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে টেমার অবৈধভাবে কুয়ের চেষ্টা চালিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন লুলা এ সময় তিনি আরও বলেন দেশের বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন টেমার এছাড়া ব্রাজিলের দু সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার তাকে অযোগ্য প্রমাণের চেষ্টা চালাচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ফোর্বস ম্যাগাজিনের বিশ্বের ক্ষমতাধর একশো নারীর তালিকায় আরও উপরের দিকে উঠে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার প্রকাশিত মার্কিন এই সাময়িকী দেব এবছরের তালিকায় বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান ছত্রিশতম গতবার এই তালিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান ছিল উনষাটতম ফোর্বস ম্যাগাজিনের এই তালিকায় এবারও বিশ্বের শীর্ষ ক্ষমতাধর নারী হলেন জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন এবং তৃতীয় অবস্থানে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ার জ্যানে চিয়েলেন তালিকায় একশো জনের গড় বয়স সাতান্ন বছর তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে কম একচল্লিশ বছর বয়সী ইয়াহুর প্রধান নির্বাহী মেরিজা মেয়ের জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল এ নিয়ে টানা ছয়বার সহ মোট এগারো বার তালিকার শীর্ষে ছিলেন মালদ্বীপের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আহমেদ আদিবকে সন্ত্রাসবাদের দায়ে দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির অপরাধ আদালত আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলে আদালত এই রায় দেন পরে তার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয় দু সালে ইয়ামিন আব্দুল গাইয়ুম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর এ নিয়ে চারজন শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হল বাকি তিনজন হলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নাশিদ সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ নাজিম প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের প্রধান শেখ ইমরান আব্দুল্লাহ তাদের মধ্যে নাশিদ ব্রিটেনে আশ্রয় আছেন এই বিচার প্রক্রিয়ায় আইনি ত্রুটি ছিল উল্লেখ করে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন জানায় প্রেসিডেন্ট তার অবস্থানকে শক্তিশালী করতেই বিরোধীদের একে একে ঘায়েল করছেন পাকিস্তানের জলসীমায় আটক আঠারো ভারতীয় জেলেকে রোববার মুক্তি দিয়েছে দেশটির সরকার পাকিস্তান সরকারের এক মুখপাত্রের বরাতে স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় ভারত এবং পাকিস্তানের সম্পর্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে ওই আঠারো জেলেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে মুক্তি পাওয়া জেলেরা সোমবার পাকিস্তানের লাহোর থেকে ওয়াঘা সীমান্ত হয়ে ভারতে পৌঁছবেন বলে জানানো হয় এদিকে পাকিস্তানে আরও অন্তত চারশো ভারতীয় জেলে আটক রয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আটককৃত ওই সব জেলের পরিচয় ভারত সরকার নিশ্চিত করলে তাদের মুক্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে বলেও জানানো হয় মুক্তি পাওয়া জেলেদের সবাই আরব সাগরে মাছ ধরার সময় পাকিস্তানের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করায় তাদেরকে গ্রেপ্তার করে দেশটির নৌবাহিনী ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ ঝাড়খণ্ডের একটি সরকারি স্কুলে দুপুরের খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়েছে ছিয়ানব্বই শিশু এদের মধ্যে দুই শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সোমবার এসব শিশু বমি ও পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় বলে জানানো হয় কর্তব্যরত এক চিকিৎসকের বরাতে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম জানায় স্কুলের রান্না করা খাবারে একটি মরা টিকটিকি পাওয়া যায় তবে এই অভিযোগের কোনো জবাব দেয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ যে শিশুটিকে তার বাবা মা শাস্তিস্বরূপ বনে ফেলে এসেছিল জীবিত উদ্ধারের পর সে ক্ষমা করেছে প্রিয় বাবাকে বলছি জাপানের সাত বছর বয়সী শিশু ইয়ামাতো তানুকার কথা সোমবার বাবা তাকা উকি তানুকা গণমাধ্যমকে জানায় এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ফেলে আসার কারণে তিনি ছেলের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এ সময় ইয়ামাতো তাকে ভালো বাবা উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করবে না বলে জানায় আটাশ মে বনে বেড়ানোর সময় একটি গাড়িতে ঢিল ছোড়ার অপরাধে তাকে রাস্তায় একলা ফেলে চলে আসে বাবা মা ফেরার পথে শিশুটিকে না দেখে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন সঙ্গে সঙ্গে দুর্গম ওই জঙ্গলে বিশেষ অভিযানে নামে উদ্ধারকারী দল সাত দিন পর শুক্রবার উত্তরাঞ্চলীয় হেক্কাইডোর শিকাবো শহরে একটি সামরিক ব্যারাকে তার সন্ধান পাওয়া যায় 
ইয়ামাতো একদিন পানি পান করলেও খাবারের অভাবে শারীরিক ভাবে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে মঙ্গলবার তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার কথা রয়েছে কিংবদন্তি মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন আলীর পরিবারের মুখপাত্র আগামী শুক্রবার অনুষ্ঠেয় মোহাম্মদ আলীর জানা যায় তুর্কি প্রেসিডেন্ট রেসেপ তাইপের দোয়ান জর্ডানের বাদশাহ কিং আব্দুল্লাহ যোগ দেবেন বলে নিশ্চিত করা হয় এতে ইমামতি করবেন ক্যালিফোর্নিয়ার ইসলামিক বিশেষজ্ঞ জাহিদ শাকির মোহাম্মদ আলীর গ্রামের বাড়ি কেন্টাকির লুইস বেলে জানা যায় এবং জাফন অনুষ্ঠানে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন অভিনেতা বিল ক্রিস্টাল ভাষণ দেবেন বলে জানায় বিবিসি এর আগে তার মৃতদেহবাহী কফিন নিয়ে একটি শোক মিছিল শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করবে গেল শনিবার চুয়াত্তর বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সাবেক হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ আলী এ পর্যায়ে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম নারী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন নিশ্চিত করলেন হিলারি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার ঘোষণা ডেমোক্র্যাট দলীয় স্যান্ডার্সের ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার সঙ্গে আজ বৈঠকে বসছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোদী নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনার ইঙ্গিত তুরস্কের ইস্তাম্বুলে পুলিশের গাড়িবহর লক্ষ্য করে বোমা হামলায় নিহত অন্তত এগারো আহত ছত্রিশ জনের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং সিরীয় বাহিনীকে সর্বোচ্চ সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা রাশিয়ার তুর্কি সীমান্তবর্তী মানবিস শহরে মার্কিন সমর্থিত বিদ্রোহীদের আইএস বিরোধী চূড়ান্ত অভিযান এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়